நீ டேஸ்ட் பண்ணுங்க உங்கள் உடம்புக்கோ உங்களுக்கு எதுவும் ஆகலை சொல்லுங்கள் அப்புறம் நான் சாப்பிட்றேன் ஏன்னா எனக்கே கொஞ்சம் பட்டர்ஃப்ளை வழங்கும் மாஸ்டர் செஃப் தமிழ் வரும் சனி மற்றும் ஞாயிறு இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு உங்கள் சன் டிவி அன்னைக்கு சந்தோஷா இல்லை நானான்னு கேட்டப்போ நீ சந்தோஷன்னு சொன்ன இன்னைக்கும் அதே மாதிரி கேள்வி தான் நான் உன்னை கேட்க போறேன் இந்த கேள்விக்கு நான் தான் நீ சொன்னனா மறுபடியும் நீ என் பிரின்சஸ் ஆயிடலாம் ஆனா மாத்தி சொல்லிட்டா நீ என் பொண்ணே இல்லைன்னு ஆயிடும் நான் உங்க பிரின்சஸ் பா அன்னைக்கு தான் சந்தோஷ் வேணும்னு சொல்லி நான் அவசரப்பட்டுட்டேன் இனிமே அந்த தப்ப நான் பண்ண மாட்டேன் யார்கிட்டயும் உங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நீங்க தான் வேணும்னு சொல்லுவேன் நீங்க என்ன கேட்க நினைக்கிறீங்களோ அது கேளுங்கப்பா உனக்கு நான் வேணுமா இல்ல அந்த ராசி கட்டவ வேணுமா நான் வேணும்னா அவளை தூக்கி போடு நான் உன்னை என் பிரின்சஸ் ஆக இல்ல அவதான் வேணும்னா என்ன விட்டு இப்ப இருக்கிற மாதிரியே எப்பவும் இருந்த என்ன சொல்ற நான் வேணுமா இல்ல அவ வேணுமா மீராக்கா தான்ப்பா வேணும் நீங்களாம் மீராக்காவனு மட்டும் இல்ல சந்தோஷா மீராக்காவனு கேட்டா கூட நான் சந்தோஷ தான் விட்டு கொடுப்பேன் மீராக்காவ விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் உங்க பொண்ணுன்னு சொல்றதுல எனக்கு பெருமைப்பா ஆனா மீராக்காவுக்கு நான் தங்கச்சின்னு சொல்றதுல எனக்கு சந்தோஷம்பா சந்தோஷம் வேணா என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுக்கோங்க ஆனா மீராக்காவ என்கிட்ட இருந்து பிரிக்க நினைக்காதீங்கப்பா அன்னைக்கு என்ன நீ ரெண்டாம் பட்சமாக்குற இன்னைக்கு என்ன ரெண்டாம் பட்சமாக்கிருக்க அந்த ராசி கட்டுவதற்கு அப்புறம் தான் நான் நீ எனக்கு தேவையில் அப்படி சொல்லாதீங்கப்பா அப்பா கூப்பிடாத என்ன அப்பான்னு கூப்பிடாத அன்னைக்கு உன் காதலுக்காக ஒரு முடிவெடுத்து என் முதுகுல குத்துற இன்னைக்கு அவன் பாசத்துக்காக முடிவெடுத்து என் நெஞ்சில குத்திட்ட அன்னைக்கு கொடுத்த வலியை விட இன்னைக்கு அதிக வலியா இருக்கு வாய்ப்பு முடிஞ்சு போச்சு இனி நீ என்ன பண்ணாலும் என் பிரின்சஸ் ஆக முடியாது போவேல போன் சொன்ன நில்லு பிரீத்தி கல்யாணத்துல தப்பான முடிவெடுத்து அப்பாவோட கோபத்துக்கு ஆள் அந்த மாதிரி மறுபடியும் அதே தப்ப பண்ணாத மனசுல இருந்து என்ன தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அப்பா தான் வேணும் சொல்லு இல்லக்கா நீ என் மனசுல இருந்தா தானே நான் உன்ன தூக்கி போட முடியும் நீ என் உயிர்லயும் எமுனம்ம உயிர்லயும் இருக்க ஒண்ணு பெரிஞ்சா எங்க ரெண்டு பேரோட உயிரும் போயிடும்கா பைத்தியம் மாதிரி பேசாத பிரீத்தி எந்த காரணத்துக்காகவோ அப்பாவோட அன்ப தூக்கி போடாத இந்த உலகமே இல்லைன்னாலும் அப்பாவோட நிழல் இருந்தா போதும் அது உனக்கு பாதுகாப்பு தரும் அப்பாவோட அன்பு இருந்தா போதும் அது உனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் அன்பையே பார்க்காத எனக்கு தான் எனக்காக அப்பாவை விட்டு விலகிடாத அப்பா தான் முக்கியம் அப்பா தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன தூக்கி போடு பிரீத்தி மீரா
என்ன பேச்சு பேசுற உன்னை தூக்கி போட்டுட்டு அவன் அப்பான்னு கூப்பிட்டு சந்தோஷப்பட சொல்றியா அவன் மனுஷனா இருக்கவே தகுதி இல்லாதவனா இருந்தா அவனை எப்படி அப்பான்னு ஏத்துக்க முடியும் என்ன பேசுறீங்க மனுஷனா இருக்க தகுதி இல்லாதவனா நான் வேணுமா அவ வேணுமா கேட்டது தப்பா ரெண்டுல ஒண்ணு சொல்ல சொன்னது பெரிய தப்பா தப்பு தாண்டா பிரீத்தி கிட்ட ரெண்டுல ஒண்ணு சொல்லுன்னு சொல்றியே நான் உங்ககிட்ட ரெண்டுல ஒண்ணு சொல்லுன்னு சொன்னா நீ சொல்லுவியா நான் மத்தவங்க மாதிரி மறைக்க நினைக்க மாட்டேன் மனசுல பத்தத தயங்காம தைரியமா சொல்லு கேளுங்க உனக்கு நான் வேணுமா கௌசல்யா வேணுமா தாய் வேணுமா தார வேணுமாடா வழிச்சதால மட்டும் இல்ல உண்மையா இருந்ததுனாலதான் நீ தொழில சாதிச்சிருக்க நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன்டா தொழில ஜெயிக்க உண்மை வேணுமா உழைப்பு வேணுமா நீ மட்டும் இல்லடா யாராலையும் இது மட்டும்தான் வேணும்னு சொல்ல முடியாதுடா நிழல் தான் சுகமா இருக்கு அதுக்காக வெயில் வேணான்னா வெக்க கேடு பகல்ல தான் உழைக்கணும் ராத்திரியும் வேண்டாம்னு சொன்னா பைத்திய காரத்தனம் ஆகாயத்துல இருந்து மழை பெய்யறதுனாலதான் பயிர் விளையுது அதுக்காக பூமிய வேண்டாம்னு சொன்னா திங்கறதுக்கு சோறு கிடைக்காது படைச்சவன் எல்லாம் வேணும்னு தான் ரெட்டையா படைச்சிருக்கான் நீ ரெண்டுல ஒண்ணு வேணும்னு சொல்றியே நியாயமாடா உன்ன பெத்த அம்மா நான் சொல்றேன் எப்ப பெத்த பொண்ணு கிட்ட நான் வேணுமா மீரா வேணுமான்னு கேட்டியோ பாசத்தை வச்சு பிளாக் மெயில் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டியோ அப்பவே நீ மனுஷனா இருக்க தகுதி இல்லாதவன் அப்புறம் எங்க ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கு நீ அப்பனா இருப்ப நல்ல வேலை இந்த வார்த்தைய யமுனா கேட்கல யமுனா கேட்டிருந்தா உசிரிய விட்டுருப்பா நீ வேணுமா மீரா வேணுமான்னு பிரீத்தி கிட்ட கேட்ட கேள்விய என்ன நீ கேட்டிருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டதுக்காகவே உன்னை தூக்கி போட்டுட்டு என் பேத்தி மீரா தான் வேணும்னு இந்த வீட்டை விட்டு நான் கிளம்பி இருப்பேன் ரெண்டுல ஒண்ணு வேணுமா இல்ல பெத்த பொண்ணு கிட்ட பேசுற பேச்சாடா இது இன்னொரு தடவை நீ இந்த மாதிரி பேசின அப்பாவுக்கு பண்ண ஸ்வீட்டு நம்ம எல்லாரையும் டென்ஷன் பண்ணதுக்கு அவனுக்கு ஸ்வீட் ஒண்ணுதான் குறைச்சல் பாட்டி அப்பாவுக்கு என்ன பண்ணுது கொடுத்துருங்க பாட்டி கொடு இந்தா உனக்கு பிடிக்குமேன்னு குலோப் ஜாமுன் பண்ண சாப்பிட்ட சாப்பிடு கோவப்பட்டு தூக்கி எரிஞ்ச தூக்கி எரிஞ்சிடு ஆனா குலோப் ஜாமின் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அத மட்டும் ஞாபகத்துல வச்சுக்க பாட்டி அப்பாவால பதில் பேச முடியாத அளவுக்கு நீங்க பேசிட்டீங்க அப்பாவை பார்க்கவே பாவமா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி நாலு வார்த்தை போட்டாதான் அவன் அடங்குவான் நான் போட்ட போடுக்கு இனி அவன் ரெண்டுல ஒண்ணுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண மாட்டான் ரெண்டுல ஒண்ணு நடக்கும்னு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிருச்சு பாட்டி ஏய் அவனை சொல்ல கூடாதுன்னு சொன்னா நீ சொல்ற என்ன ரெண்டுல ஒண்ணு நடக்கும் பாட்டி இப்போ அப்பா கிட்ட மீராக்கா தான் முக்கியம்னு நான் தான் சொன்னேன்னா நீங்களும் அப்படியே சொல்லிட்டீங்க ஏற்கனவே நம்ம எல்லாரும் ஒரே கேங்னு அப்பா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இப்ப நம்ம ஒரே மாதிரி பேசுறத பாத்து ஒன்னு அப்பா வீட்டு விட்டு போவாரு இல்ல 
நம்ம எல்லாரையும் வீட்டை விட்டு அனுப்ப போறாரு இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கதான் போகுது நம்மள வச்சு தாண்டி அவன் நாம இல்லாம அவனால ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படியா நம்ம கிட்ட எந்த உதவி வாங்கிக்கலனாலும் அவன் திட்டத்துக்கும் மறைக்கிறதுக்கும் நாம வேணும் அதனால நீ சொல்றது ஏதுவோ நடக்காது இல்ல பாட்டி பிரீத்தி சொன்னதுதான் கரெக்டு அப்பா எதையும் மனசுல எடுத்துக்கலன்னா நீங்க பேசினதுக்கு பதில் பேசிருப்பாரு ஆனா ஏதாவது பதிலுக்கு பதில் செய்ய போறதா இருக்கிறதுனால்தான் எதிர்த்து பேசாம சைலண்டா இருக்காரு அப்பா சைலண்டா இருக்கிறத பாக்குறப்போ நாம எதிர்பார்க்காத மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு பண்ண போறாருன்னு தோணுது பாட்டி ஆமா பாட்டி தேவையில்லாம அப்பாவை சேண்டி விட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க இந்நேரம் அப்பா என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அவ அந்த அளவுக்கு யோசி பண்ற ஆமா பாட்டி எங்களுக்கு முன்னால அப்பாவை டாடான்னு எத்தனை டா போட்டு கூப்பிட்டீங்க அதனால அவர் வச்சு செய்யாம விட மாட்டாரு கொஞ்சம் ஓவரா பேசிட்டேனோ போட்டு தாக்கிட்டீங்க பாட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்களே போய் நாலு வார்த்தை பாசமா பேசி அவரை கோல் பண்றதா பெட்டர் வெட்டிங்க பூகம்பமே வெடிச்சாலும் வெடிக்கும் சரி அப்ப ரெண்டு பேரும் வாங்க போய் சமாதானப்படுத்திட்டு வருவோம் ஐயோ பாட்டி நாங்க கூட வந்து அப்பா டென்ஷன் ஆயிடுவாரு நீங்களே போய் பேசுங்க அத நான் பேசிக்கிறேன் டி ரெண்டு பேரும் துணைக்கு வாங்க ஐயோ பாட்டி இருங்க முதல்ல அப்பா எந்த மூட்ல இருக்காருன்னு வாசல்ல இருந்து பாக்கலாம் அப்புறமா உலப்பலாம் சரி வாங்க மறந்துடக்கூடாது <laughs> தாராளமா போயிடுவா சார் நீங்க ஏதாவது வெளியே போறதா இருந்தா ஈவினிங் பிளான் பண்ணிக்கோங்க நான் அதுக்குள்ள வந்துடுறேன் 
இல்ல நான் எங்கயும் வெளியில போல நீ ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வா தேங்க்யூ சார் வீட்டுக்கு போய் மீரா விளக்கிய தருத பத்தி பேசிட்டு வரலான்னு பார்த்தா இன்னைக்கு என்ன பார்த்து கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு கால் டாக்ஸி புக் பண்ணா கூட ஒருத்தரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க ஆட்டோ பிடிச்சுதான் அவங்க வீட்டுக்கு போகணும் போல இருக்கு ஆட்டோவும் ஒன்னு கூட வர மாட்டேங்குது மாமா ஃப்ரெண்டோட ஈவெண்ட் மீட்டிங் அப்பா கிட்ட போய் சொல்லிட்டு வெளியில கூட்டிட்டு வந்திருக்க அப்பா கிட்ட போய் சொன்னது கஷ்டமா இருந்தாலும் வெளிய வந்தது ஜாலியா தான் இருக்கு மாமா இனிமே வீக்லி வந்து இந்த மாதிரி ஒண்ண வெளிய கூட்டு போ போறேன் நீ ஒவ்வொரு வீக்கும் இந்த சந்தோஷத்தை என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படியா ஆ அப்ப வார வாரம் ஜாலியா சொல்லு ஆமா செல்லமா செல்லமா வா என்ன பேரை மாத்திட்ட நீங்க பாரு நான் பாரதியோட கவிதைக்கு ரசிக்கேன் பாரதியோட கனவு செல்லமா தானே அப்ப ஏன் கனவு நீ தானே இனி எனக்கு நீ தான் செல்லமா ஐயோ மாமா பாரதியாரோட ஃபேன் சொல்ற ஆனா பாரதியாரோட கனவையும் நெஜத்தையும் மாத்தி சொல்றியே இல்லையே கரெக்டா தானே சொல்றேன் ஐயோ மாமா பாரதியாரோட நெஜம் தான் செல்லம்மா கனவு கண்ணம்மா ஓ அப்படியா அப்ப கண்ணம்மானு கூப்பிடுறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் என் அப்பா வச்ச பேரை மாத்தாம மீரானு கூப்பிடு அத எனக்கு பிடிக்கும் என்னம்மா நீ உனக்கு ஒரு செல்ல பேர் வச்சு கூப்பிடலாம்னா விட மாட்டேங்கிறியே சரி அதை விடு நம்ம இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்கோம் அது சஸ்பென்ஸ் ஆட்டோ ஒண்ணு கூட வர மாட்டேங்குது போயிட்டுருக்காங்க
மாமா ஏதோ ரெசார்ட் கூட்டிட்டு வந்திருக்க ஏதோ सेलिब्रेशन மாதிரி இருக்கு ரெசார்ட்டோட फर्स्ट இயர் सेलिब्रेशन நடந்துட்டு இருக்கு அம்மா ரெசார்ட் கேக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்க ஏர் கார்டுல மிஸ் பண்ணத இங்க நடத்துறதுக்காக தான் என்ன கேக்காம எப்படி பிளான் பண்ணலாம் நான் என்ன கேட்டாலும் ஓகே சொல்வேங்கற நம்பிக்கையில தான் பிளான் பண்ணேன் சம்மா கேடி மாமா நீ हां மாமா கேடி தான் வா வெல்கம் சார் ஹேவ் அ நைஸ் டே வெல்கம் மேம் थैंक यू यू नीड अ मास्क सर இல்ல இல்ல வேண்டாம் ஓகே சார் வெல்கம் சார் ரூம் புக் பண்ணிருக்கேன் உங்க நேம் சார் யுவா 1 செகண்ட் சார் ரூம் நம்பர் 108 சார் थैंक यू யூ ஆர் வெல்கம் சார் யுவர் ஐடி ஆ என்னங்க ஐடி உங்க ரூம் கம்ப்யூட்டர் சார் ஓகே थैंक यू ஓகே சார் சார் 1 செகண்ட் சார் இந்த டோக்கனை வெச்சுக்கோங்க சார் என்ன டோக்கன் இது இன்னைக்கு எங்க ரெசார்ட்டோட फर्स्ट டே सेलिब्रेशन இந்த ஃபங்க்ஷன்ல இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்குற எல்லாரையும் குலுக்கல் முறையில தேர்ந்தெடுத்து வின் பண்ணவங்களுக்கு gift present பண்ண போறோம் அதுக்கு தான் இந்த டோக்கன் थैंक यू யூ ஆர் வெல்கம் இன்னா இந்த ரிசார்ட்டுக்குள்ளதான் வந்தாங்க எங்க போயிட்டாங்க 